Si bien el líder del PP se muestra a favor del proceso iniciado tanto por el gobierno de la ciudad como por el central... Que tenemos que resolver en el marco legal la devolución de los menores no acompañados que siguen en Ceuta. Le exige al Ejecutivo de Sánchez seriedad y políticas de altura. Y por eso yo pido menos hipocresía y más realismo. No puede ser que el gobierno del Acuarius, el gobierno del Open Arms, el gobierno de vamos a quitar las concertinas, el gobierno de vamos a recurrir a Estrasburgo las devoluciones en caliente, esté haciendo lo que está haciendo ahora, sin dar cuentas a nadie y dejando otra vez en manos de la justicia que se paralicen estas devoluciones. Respecto a las relaciones con Marruecos y la voluntad de su monarca de recuperar la comunicación con España, Casado le ha recordado a Sánchez que ellos ya apostaron por esta cuestión y que llegan tarde. Pero que planteábamos que esa relación de vecindad estratégica se incrementara y que volviéramos a tener una cooperación clave para estos asuntos. Tampoco ha evitado la crítica por las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que dijo que en las relaciones con Marruecos, España no tiene líneas rojas. Para mí hay una línea roja desde hace cinco siglos, y es que Ceuta y Merilla son ciudades españolas y europeas, de la Unión Europea, con las que no hay nada que negociar en cuanto a soberanía e integridad territorial. Esa es la línea roja. Ceuta y Melilla es territorio español. No obstante, Casado ha manifestado que en cuestiones de política exterior, su formación estará del lado del gobierno siempre que rinda cuentas en el Congreso.